का कपिल शर्मा शो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज अपने अपने सीट पे विराजमान हो जाइए इस कोरोना काल में भी आप हमारे नए सीजन की शुरुआत में हमारा शो देखने आए हैं थैंक यू सो मच अर्चना जी कैसी हैं आप बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया देख रही हैं आप हम अपने गांव में शिफ्ट हो गए खिले खिले चेहरे इनको छोड़े तो मर्द शहर से आए इधर देखो आप खिले खिले चेहरे खुली ऑक्सीजन अच्छा इस पेंडेमिक को चलते हुए दो साल हो गए बड़े उतार चढ़ाव देखे पूरी दुनिया ने देखे एक्चुअली और मैं तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा था ना मैं तो कसम से मैं अपनी बीवी के पास नहीं जा रहा था मैंने कहा पता नहीं किस बात का बदला लेने के लिए मुंह पे छींक दे अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा था बीवी के साथ और दूसरा बच्चा कैसे पैदा हुआ फिर उस समय दोनों को ही छींक आ रही थी आपको पता कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें बदल गई ग्रीट करने का तरीका बदल गया है पहले हम लोग एक दूसरे के हाथ मिलाते थे गले मिलते थे आजकल नई चीज शुरू हाय हाँ भाई ओ आप भी आए हो कुछ एल्बो टच करके मिलते हाय हाँ भाई मिसिज खुराना हाय हाय कुछ तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे करके फिर गले भी मिल लेते हैं अच्छा पहले मेहमान आते थे कितना मजे से नमस्ते करते थे अरे चाचा जी आए खुशी है ये वो आजकल नहीं मुंह देखते किसी का कौन आया दरवाजा खोलते हैं सीधा गन निकालते 94 कौन है चाचा जी चेक करने के बाद देखते हैं और अगर कहीं गलती से टेम्परेचर उल्टा गया हाँ। तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देते चाहे ताऊ की नाक आ जाए दरवाजे में <laughs> कोरोना की जब नई नई शुरुआत हुई ना हाँ। तो सब अपने अपने नुस्खे बता रहे थे लोगों ने बोला भाप भी लो आप मारा पांडे नहीं ये जो पीछे मुंह सुजा के बैठा हुआ है ये सुजाया नहीं इसका सूझ गया हुआ है हाँ इसने इतनी भाप ले ली इतनी भाप ले ली ना तीन महीने बाद श्रीलंकन मोमो लगने लगा <laughs> और मैं इसकी क्या बात बताऊं मैंने खुद इतना काढ़ा पिया है ना अर्चना हाँ, जी हाँ। और लॉकडाउन में मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी कसम से मेरी शक्ल बाबा रामदेव से मिलने लगी थी मजा नहीं कर रहा हूं अच्छा पहला लॉकडाउन हुआ ना जब लोग चार पांच महीनों तक घरों में बंद थे कपड़ों का इस्तेमाल कम कर दिया था लोगों ने करना बिकॉज सबको पता था कि जितने कपड़े पहनेंगे धोने तो खुद ही पड़ेंगे है ना मैं खुद निक्कर बनियान में आ गया था हाँ हा, और दिनेश ने तो जब मास्क पहना हाँ। इसने निक्कर बनियान भी उतार दी कहता जब मुंह ही ढका हुआ है तो किसी को क्या मालूम किसका डिपार्टमेंट है वैसे इस पेंडेमिक में अफवाहें बड़ी फैलाते हैं ऐसे दौर में ये पांडे भी कम नहीं है मेरे को बोला था भाई ऐसा है मैंने सुना है वैक्सीन लगवाओ ना तो ऐसे बर्तन चिपकने लगते हैं मैंने कहा वैक्सीन तो अब आई है तेरा पतीला तो पहले से बाहर निकला हुआ है और सच में ऐसा केस आया था आपने सुना होगा हाँ। एक आदमी के बर्तन चिपक रहे थे हाँ, हाँ, हाँ।, हाँ उसको डॉक्टर ने पूछा कहता बच्चे कितने तुम्हारे कहता कोई नहीं तो कहता बेटा जहां चिपकना है वहां चिपको <laughs> एक तो बूढ़े बुजुर्ग तो नब्बे साल के होंगे किसी गांव में उनको वैक्सीन लगाने गए कोई तो मना कर रहे थे कहता मैं ना लूंगा वैक्सीन मैंने सुना है इससे कमजोरी आ जाती है oh डॉक्टर तो कहता बाबा इस उम्र में आपको कौन सा बंदूक उठानी है आप तो बस हाथ उठाओ और आशीर्वाद दो काम खत्म कई लोग बड़े चलाक होते हैं वो खुद नहीं पहले वैक्सीन लेते पहले पड़ोसियों को ऑब्जर्व करते हैं उसने ले ली ढिंगरा ले ली ढिंगरा ले हाँ उसने ले ली गुप्ता ले ली हाँ फिर बगड़ वाले पड़ोसी को देखते हैं और जी शर्मा जी हो गई वैक्सीन हाँ बुखार वगैरह नहीं नहीं बुखार वगैरह कुछ नहीं हुआ उल्टी वगैरह मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ नहीं कुछ तो हुआ होगा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है गलत लग गई ये नहीं बोल रहे कि अच्छे तरीके से लगी है वैक्सीनेशन सेंटर में मैं लड़कियां देखी जब जाती ना वैक्सीन लगवाने तैयार शैर होकर जाती है उसके बाद इंस्टा फोटो भी डालनी होती है ना पूरा ये पहन के डॉक्टर प्लीज है लगाइए ना पांडे चला गया वैक्सीन लगवाने कमीज के बटन खोल के ना अंदर बनियान और बनियान भी इतनी गंदी दो नर्से लगी इंजेक्शन लगाने में एक ने तो इंजेक्शन लगाया और दूसरी नर्स ने जो इंजेक्शन लगाने वाली नर्स थी उसका नाक पकड़ा और जब लग गया ना उसके बाद नर्स को डॉक्टर ने आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा मैंने देखा हर देश में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं अमेरिका में जब किसी को वैक्सीन लगती है ना बोलते थैंक्स डॉक्टर ग्रेट जॉब यू नो यूर डूंग नोबल जॉब 
इंग्लैंड में कोई लगवाता होगा गॉड ब्लेस डॉक्टर हमारे यहाँ पे लग ही रहा होता अभी आधा ही पूछ लेते डॉक्टर साहब कितनी देर बाद ले सकते अच्छा आपको पता जब बच्चों को वैक्सीन लगती है ना वो बेचारे बड़ा डरते हैं डॉक्टर का नाम सुन के उनको पता चल जाता है डॉक्टर के पास जाना मतलब सुई लगेगी तो बड़े नखरे करते हैं फिर डॉक्टर उनको बहलाता है ऐसे लग रहा है बेटे फिर अच्छा बच्चे बड़े चलाक होते हैं आजकल के ये सोशल मीडिया का युग है ना ये तो बच्चे क्या करते हैं बम पे इंजेक्शन लगता है ना बम टाइट कर लेते हैं डॉक्टर बोलता है बेटे इसको ढीला छोड़ो इसको ढीला छोड़ो उस दिन बच्चों को पता चलता है कि ये एरिया भी उनके कंट्रोल में है <laughs> और कुछ तो इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं हॉस्पिटल में खुद अपनी वैक्सीन लगवाने गए पीपी किट पहन के चले जाते हैं गॉड oh हाँ नर्सें गलती से डॉक्टर समझ के दूसरे कमरे में ले जाती हैं <laughs> अरे मरीज तो उधर आप इधर क्या कर रहे हैं आजकल तो माहौल बदल गया है एक आदमी एक इंजेक्शन लगेगा उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं हाँ। पहले के जमाने में आपने देखा होगा आप जाते थे डॉक्टर्स के पास मिलने उसने बगल में रखा पहले दो तीन साल तो बचपन में मेरे को समझ नहीं आया मैं डॉक्टर चाय क्यों बनाता रहता है चाय हाँ वो बगल में पतीला रख के ना उधर ही सुई उबालता रहता था हाँ। वही उबाल उबाल के फिर दो बूंदे आपके सामने निकालता था कुछ हाँ। करके बाहर आती थी बाकी झाड़ के फिर वही ठोकते थे इतनी लंबी मोटी सुई होती थी ना मतलब जिनको लगे हैं आपको पता है अभी बरसातों में वो जगह लीक करती है कुछ लोग पेंडेमिक में बड़े फिलोसफर हो जाते हैं हा? भाई साहब देख लिया सब जिंदगी चार दिन की है हा? और जैसे सब ठीक हुआ ना अगले दिन पांच साल का लोन लेके कार ले लेते हैं <laughs> फिर उसी कार में बैठ के मनाली चले जाते हैं मैं क्या इससे पहले तीसरी लहर आए थोड़ा मनाली घुमाते हैं ये वही लोग होते हैं जो तीसरी लहर लेके आते हैं तो इसलिए अभी भी संभल के रहे बेवजह भीड़ जमा ना करें और हमारे देश में गवर्नमेंट और मेडिकल स्टाफ के प्रयासों से टीकाकरण जो है वो खूब जोर शोर से चल रहा है सल्यूट है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लें और सुरक्षित रहें अच्छा जी शो की शुरुआत हो रही है तो गेस्ट की एंट्री भी थोड़ी ग्रैंड होनी चाहिए और वैसे भी ये जो आज के हमारे गेस्ट हैं इनकी एंट्री ग्रैंड ही होती है तालियां बजती रहनी चाहिए वाह क्या बात है भाजी दो इंजेक्शन पे एंट्री अरे मैं सोच रहा था शुरुआत में ये आए दो मोटरसाइकिलों में बैठ के हाँ। दो गाड़ियों में बैठ के दो घोड़े में बैठ के मैं सोच रहा था मुझे डर लग रहा था मैं किस बार कहीं दो फाइटर प्लेन पे बैठ के ना आ जाएंगे शुम करके निकल गए जी सर ये दो इंजेक्शन पे ये वाला मतलब बड़ा अच्छा लगा आई लव दैट क्या करे कपिल दुनिया इंजेक्शनों पे ही चल रही है आजकल एक्चुअली लेकिन जरूरी भी है सुन लिया कि नहीं हाँ हाँ मैंने तो ले लिया और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे देशवासी जो हैं वो जल्द से जल्द दोनों वैक्सीनेशन ले और हमारे शो पे आए हमारे शो पे आए हाँ मतलब तो कितना मतलब ही है <laughs> आपका भी शो है कोई <laughs> नहीं लेकिन बाकी लोगों के भी काम है ना हाँ मतलब अपनी पड़ी है ऐसे बोल के वैक्सीन ले ले और सबके अपने अपने काम शुरू हो जाए अच्छा वैसे नहीं मैं तो आपके डायलॉग के हिसाब से बोल दिया था कि मेरी जरूरतें कम है क्योंकि मेरी जमीन में दम हमारे तो है नहीं मैंने उस हिसाब से बोल दिया मैं उसी हिसाब से बोला था वो डायलॉग बहुत साल पहले था जरूरतें बढ़ गई है सबकी बढ़ गई है पाजी बहुत बहुत धन्यवाद पहले एपिसोड में आके हमारी इतनी ग्रैंड बोहनी करवा दी आपने थैंक यू पाजी शुक्रिया पिछला भी एक शो था ना जिसकी बोहनी मैंने की थी पिछली बार तो जो बंद कर दिया था तुमने फैमिली टाइम वो टाइम से पहले के शो आ गया था एक्चुअली फैमिली मेरी तभी थी नहीं वो वो क्रिएटिवली गलत हो गया तो मैं शो बंद करके फैमिली बनाने गया था उससे उससे पहले भी एक फैमिली बंद की थी तुमने अब इन शो बंद किया था सॉरी नहीं नहीं वो मतलब क्या है मतलब जो आएगा वो एक ना एक दिन जाएगा तो सीजन आते जाते रहते हैं मैं देखो मतलब आप लेकिन तेरा शो जनवरी में बंद हुआ था ना ये सीजन जन में बंद हुआ था और फरवरी में बच्चा हो गया फैमिली हो गई वो मेरे इंजरी हुई थी ना जैन में
कमर की जी हाँ तो फिर हुआ कैसे बच्चा <laughs> ये क्या बात है भाजी आप प्रोड्यूसर आदमी हो प्री प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है <laughs> फैब में तो प्रोडक्ट रिलीज हुआ ना <laughs> शूटिंग तो चली रही थी नौ महीने <laughs> पर एक बार जोरदार ताली आज पाजी के लिए पाजी बहुत बहुत मुबारक थैंक यू अच्छा कितनी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो आ, कितनी इंस्पिरेशनल होती हैं और हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे ऐसे ऐसे जाबाज हमारे जो सिपाही हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं और कई बार हमें सिर्फ फिल्मों से देख के पता चलता है स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उनको शायद ये पहली बार पता चला हो कि ऐसा भी कभी हुआ था भुज में ऐसा हुआ था कि जब दुश्मन देश ने हमला किया और उस समय हमारा एयर बेस के ऊपर हमला हुआ रन में पूरा तितर बितर हो गया टूट गया ये फिल्म जो है उसी के ऊपर है और कैसे एक्चुअली बात सही है पहले लोगों को जब टाइटल बता देते कि भुज पे फिल्म बन रही है भुज टाइटल है फिल्म का तो उनका कनेक्शन सीधा वो अर्थक्वेक पे था अर्थक्वेक पे जहाँ को पता ही नहीं था कि पहले क्या हो चुका भुज राइट तो ये पाजी आपको श्रेय जाता है इतनी खूबसूरत और इंस्पिरेशनल स्टोरी के ऊपर फिल्म लेके आए हैं इस फिल्म में अजय सर तीन औरतों के साथ मिलकर तीन दिन में रन बना देते हैं वाह क्या कितनी खूबसूरत स्टोरी है तो भाजी तीन दिन में तीन सौ औरतों के साथ रनवे बना दिया तो मंत्री जी का फोन नहीं आया कि हाईवे बनाने का ठेका भी आप ले लो <laughs> मैंने तो फोन नहीं किया लेकिन तू ट्वीट कर दे तेरे को तो बड़े बड़े लोगों को ट्वीट करने का शौक है ना <laughs> एक बार आप करके देखो फिर आपको पता चलेगा मैंने क्यों बंद कर दिया <laughs> अच्छा लोग मजाक मजाक में कहते हैं ना कि चार लेडीज मिल बैठ जाए तो काम नहीं होता गौसिप करती है लेकिन इस फिल्म में 300 लेडीज मिलके तीन दिन में इतिहास बना देती हैं एयर बेस रन में बना देती हैं यह है असली नारी शक्ति 300 औरतों ने तीन दिन में रन में बनाया मैं तो एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसने अकेली ने बंगला बना लिया और उसके बाद सड़क भी अंदर ले ली तो कुर्सी डाल के बैठती टोल दो तो निकलने दूंगी ऐसे मैंने सुना है आपने सुना है लेडी के बारे में आपने सुना मैंने भी नहीं सुना पर हाँ कौन है अरे आपके अपने मुंह से अपनी बायोपिक अच्छी भी नहीं लगती <laughs> और अब वक्त है उनको मंच पे बुलाने का जिनके चक्कर में मैंने अजय पाजी के अगले चार सवाल काट दिए हैं <laughs> ये वो है जिनके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि बच्चों में डोरा और जवानों में नोरा ये बहुत फेमस है तो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नोरा फतेह किसी दिन बिना अजय देवगन के आना ठीक है नोरा के लिए जोरदार तालियां नोरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं थैंक यू सर मैंने एक चीज देखी नोरा आप बहुत सारे टीवी शोज में भी जाती रहती हैं हाँ। बहुत सारे शोज में आपको स्पेशल जज बुलाते हैं हाँ। मैं तो कहता हूँ एक दिन खुल के हंस दो एक कुर्सी तो यहाँ पे भी खाली करवा लेंगे नोरा यू आर फ्रॉम कैनेडा आई एम फ्रॉम पंजाब एंड यू नो हाउ पंजाबी लव कैनेडा सो मच टूट के पढ़ते हैं हम कनाडा को <laughs> अच्छा आप क्यों टूट के पढ़ रहा है हाँ। जा सबर कर नहीं अब शादी शुदा हो ना दो बच्चों का बाप क्या दो बच्चों दो। का दो क्या बात है, क्या बात है? शर्म नहीं आती तुझे जिनके साथ हीरोइन आई उनके भी दो ही बच्चे हैं और और, <laughs> और, और देख के नहीं लग रहा तीसरा भी होने वाला है दुनिया दी <laughs> अच्छा हमने आज तक नोरा को हमेशा ग्लैमरस रोल्स में देखा है पहली बार नोरा जो जासूस का रोल कर रही है तो ये आपने अपने लिए रोल सेलेक्ट किया था कि अजय पाजी को लगा कि मेरा तो कोई लव एंगल है नहीं जासूस तो अच्छे लाओ ऐसा <laughs> ऐसा ही कुछ है ऐसा थोड़ी ना होता है <laughs> हो जाता है हमारे यहाँ पे हो जाता है <laughs> ऐसी स्पाई हो ना तो सामने वाला खुद ही सारे राज बता दे मैडम जी दुश्मन वहां से हमला करने वाला है आओ हम इधर चलते हैं <laughs> नोरा आपने कभी पहले बॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं वो जो पहले जासूस कैसे होते थे कैसे होते पहले थे? जासूस होते थे विलन के घर के बाहर ना तरबूज की रेडी लगा के बाहर आदमी बैठ जाता तरबूज काट के बीच में बाहर कर देता था हाँ। विलन बाहर निकला साथ निकल गया <laughs> या दूसरा एक भिखारी बन के बैठा रहता था ना हाँ। दुश्मन निकल गया है अब देखो दो के जासूस देखो कौन कहता है देश तरक्की नहीं कर रहा देखो आप वाह मैं कहती हूँ की आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है वो क्या कि होता है? सब डिस्क्रिमिनेट मतलब मतलब हिंदी में डिस्क्रिमिनेट क्या होता है मतलब आपको सेपरेशन नहीं करना है कि सब लोग को देश के लिए लड़ना है खूबसूरत लोग या 
जो खूबसूरत नहीं है जो लंबा छोटा मोटा पतली जो भी है आप जवाब दे रही है कि डिस्क्रिप्शन दे रही है आप भी आपको भी देश के लिए लड़ना है पहले हमारी अपनी लड़ाइया तो खत्म हो जाए मैं खुद बीवी लड़के मुझे भेजा है शूटिंग पे हाँ कहती नूरा आ रही नूरा आ रही आज बड़ा टाइम पे जा रहे हो जेलस शी इज वेरी जेलस थोड़ी देर में आ रही है वैसे गिननी अभी हटा देना लाइन ये वाली एनीवे बहुत बहुत स्वागत है नूरा आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए अजय पाजी अब समय है फिल्म भुज से जुड़े दो और कलाकारों को मंच पे आमंत्रित करने का प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर और भारी भरकम आवाज के मालिक मिस्टर शरद केलकर एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड एक्टर मिस्टर एमी बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हाँ जी नूरा तो गाना गाया इसने इतना अच्छा गाना गाया हाँ जी। आगे से गाना नहीं गाया बस जोरदार तालियां नहीं नहीं मैं गा रहा था पाजी बगल में गाना आपका ध्यान एमी पाजी की तरफ था मैं गाना गा रहा था <laughs> पाजी तो राजो बोलो ब्यूटी रुक रही है नूरा की हाँ। अगर उसका चेहरा छुप गया हमारी टीआरपी कम हो जानी <laughs> अच्छा एमी पाजी पंजाब के सुपर है इनके गाने बिलियंस व्यू हो चुके हैं और उसके बाद आज देखो सीधा कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिल गया क्या वोड़ा लकी मैं और इनके तो गानों को बिलियन व्यू भी नहीं मिले फिर भी हमारे शो में आए वाह पर हमारे देश में इतना टैलेंट है शरद भाई या अमी पाजी पहली बार हमारे शो पे आए लेकिन ये वैसे इतना काम कर रहे हैं फिल्में शरद भाई कर रहे हैं वेब सीरीज ये कर रहे हैं बाहुबली में आवाज ये दे रहे हैं अब सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपके पास किसी कास्टिंग डायरेक्टर का वीडियो बना के रखा है मम्मी कहती है बेटा तूने तीस फिल्में कर ली हैं कहीं दिखा नहीं तू जब तक तू इस शो में नहीं आएगा तब तक नहीं की है पर बड़ा मजेदार ट्रेलर है पाजी बड़े बड़े कमाल के रग रहे हैं सब एक्टर शरद भाई और एमी पाजी के लिए जोरदार तालियां आइए प्लीज बैठे पाजी अंदर से खुश हो गए दिस इज़ फॉर यू ओनली और किसी को मत देना तुसी केले खाओ पाजी हेलो ओह माय गॉड यार यार अजय सर मैं सच कह रहा हूँ पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं इसमें ये ताम झाम पूरा मैं करके आया वरना मैं ऐसे नॉर्मल चल के आता बस आता से याद आया आता माजी सटकली सुनिए पहले ये हेडफोन उतारी है जो आपने लगाए हुए हैं इट्स माय हेयर यार इट्स माय हेयर स्टाइल अरे यार शर्मा वकील साहब आए हैं तो यार कुर्सी कुर्सी तो मंगा दो जरा अरे बैठो 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 आप वकील साहब आइए मैं यहाँ बैठ जाऊँ हाँ पेट उतार के रख दो थकना जाना मैं चाहता यही था मैं तो बस काली हिच की चार आता थोड़ा यू आर एन आउटस्टैंडिंग पर्सन यार कीप स्टैंडिंग वैसे मैं अपना तारुस करा देता हूँ माय सेल्फ दामोदर जेठ मलानी मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ सर क्यों झूठ बोल रहे आपका नाम तो दामोदर मलानी नहीं है दामोदर मलानी नाम है मेरा जेठ मैंने बीच में घुसेड़ा है <laughs> सर मुझे क्या रियलाइज हुआ यहाँ पे मैं सर आपको बताता हूँ ये सामने की जो कुर्सी है ना यहाँ पे तीन दाम वाले ही टिकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू अर्चना पुरम सिंह सर दो नाम वाले बेचारे यहाँ स्टेज में मजदूरी करते हैं कपिल शर्मा कृष्णा अभिषेक और एक नाम वाले को तो कोई पूछता ही नहीं चंदू वैसे सर लेट मी गिव यू माई विजिटिंग कार्ड इट्स हियर इन माई पॉकेट Yeah, you can have sir my card, my card, my card. So that's my card. इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई कांड करेंगे आप संभालेंगे हम. Oh God. पर आपका कोई भी केस होगा बताइएगा मैं पहली सांस तक लड़ूँगा. पहली सांस. पहली सांस. नहीं मैं उसके बाद मैं हार जाता हूँ ना. भाई ये झूठ बोल रहा है कोई वकील नहीं है ये काला कपड़ा पड़ा था इनके घर पे थोड़ा सफेद ही पड़ा था ये शर्मा ये गलत बात है यार ऐसी बात नहीं है घर पे मेरा सफेद कपड़ा भी था मैं चाहता तो अब्बास का मस्तान भी बन सकता था <laughs> लेकिन क्या है कि मुझे लॉ में चिलदस्पी है चिलदस्पी दिलचस्पी अब वो भी है आपने अपनी ये जो फिल्म है ये आपने अपनी जो चलिए तो 
आप ये जो फिल्म है ये आपने ओ टी टी पे बेची अगर आप मुझसे एडवाइस लेते बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लीगल कंसल्टेंट आई एम लीगल कंसल्टेंट कंसल्टेंट यार तुम्हें दिखाई दे रहा है आदमी से नहीं बोला जा रहा है तो क्यों गुस्से <laughs> समझ जाओ ना बात को <laughs> अब आपकी जुबान अगर इतनी साफ है माई डियर तो मुझे कह के दिखाओ कच्चा चाकर पक्का का चढ़ अरे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ होता है कल्टिंग नहीं कहा जा रहा ये कहां से कहूंगा यार इसी डोंट माइंड एक बात मैं डिस्कस करना चाहता था अजय सर मैंने रियलाइज किया आप काफी उल्टा चलते हैं मतलब आपकी फिल्म आई शिवाय उसमें आपने हिमालय पे एक गोरी लड़की पटाई फिर दृश्यम में आप गोवा में सत्संग में गए हुए थे कि जो काम गोवा में करना है वो आप हिमालय पे कर रहे थे जो हिमालय में करना है वो गोवा में तो करते हैं तो उनको करने दो आप आप जाओ अपना काम करो मैं ऐसे कैसे चला जाऊं यार नोरा जी भी आई है बात तो करूंगा ना नोरा जी आई जस्ट वॉन्टेड टू से माई नेम इज दामोदर इट इज यू कैन कॉल मी दामू वो आपको दामू क्यों बुलाएंगी डायरेक्ट हवी बुलाएंगी अच्छा नहीं लगेगा यार एक प्रोसेस होता है अभी दामू बुलाएंगी फिर जानू बुलाएंगी फिर सोना बुलाएंगी फिर मेरे बाबू ने ताना ताया बुलाएंगे इन्होंने पंजाबी गाने गाए फिर पंजाबी फिल्म में की फिर अपना हिंदी का म्यूजिक वीडियो किया तब जाके कपिल शर्मा शो पे आने का मौका मिल गया बट सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड मैंने देखा पंजाबी सिंगर में इनके गानों में हॉट लड़कियां नहीं होती हैं स्पोर्ट्स कार नहीं होती है दारू नहीं होती है मतलब कायदे से देखा जाए तो पंजाबी सिंगिंग के आलोकनाथ बैठे यहाँ जमाने वकील साहब एक बात बताओ या आप इतनी फालतू बातें करते हो तो आपको अपने आप को वकील बोलते हुए शर्म नहीं आती यार शर्मा नेवर कवर अ जज बाई बुक Never judge cover book by the. दोबारा बोला क्या? Never do cover book judge by the cover the is the by. Never judge a book by its cover. हाँ तो जो भी है यार एक जज और वकील के बीच में क्यों घुसते हो? Anyway यार ये सारी बातें तो होती रही कि हमारे साथ केल कर सर भी आए हुए हैं तो मैं इनसे तेरा बात कर लूँ. तो यार आपने बाहु बली को आवाज दी. हाँ. मेरी बेटी को आवाज दे देंगे सुनती नहीं है यार यहाँ पर यहाँ पीछे ही रहती है आपकी आवाज लेकिन माननी पड़ेगी आप बोलिए आप बोलिए ऐसे कैसे बैठूंगा यार कभी चल मुझे कोई शर्म नहीं आज इन सबके सामने में कहता हूँ यू आर फिटर देन मी बस सर्टिफिकेट दे दिया बहुत यू आर यू आर आई नॉट यू काटने को दौड़ता है पर आपके घर में तो आपकी बीवी दो बच्चे भी है वो तो है वो मेरा डॉगी है उसका नाम है अकेला पर वो काटने को दौड़ता है सर मैं यहाँ पर आपके फायदे की बात ही करने आया हूँ उनका क्या फायदा है मैं बताता हूँ आई एम ए लॉयर सर तो मैं पेटेंट भी कराता हूँ और सर अजय सर आई एफ सीन आप अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली तो मैं कहता हूँ अपनी आंखों को आप पेटेंट करा दीजिए मैं अभी अभी वो पंकज त्रिपाठी की गर्दन का करके आया हूँ नहीं मसाज मैं वो भी करता हूँ सर एवर यू नीड डीप टिश्यू आई डू वो इंटरेस्टेड नहीं है जाओ आप मैं तो नोरा जी से बात कर लेता हूँ नोरा जी I saw that one song आपका ओ हो 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 हाय गर्मी beautifully आपने जो dance किया है उसपे दिल को छू गया 
मजाक नहीं कर रहा हूँ सो आई यू सीन द स्टेप इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप इतना बोला तो नहीं था मेरा स्टेप नहीं लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि मैंने तो खाली स्टेप किया वो स्टेप में ट्रेवल करती हैं सर वो आगे भी जाती हैं तो वेरी नाइस वेरी नाइस आप अगर मेरी सलाह माने तो आपने ये हाई गर्मी जो टर्म है इसको पेटेंट कर दीजिए अब क्या होगा दुनिया में कहीं भी किसी को भी गर्मी लगेगी और कहेगा हाय गर्मी उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी और बैठे बैठे कमाने वाली हिंदुस्तान की आप दूसरी औरत बन जाएंगे पहली कौन है वकील साहब हेलो ये मत किया करो ये मुंह गिर जाएगा नीचे किस दिन मैं बता रहा हूँ आप या तो डांस कर लो या वकालत कर लो आप उसी चीज को लेके आई एम वेरी कंफ्यूज क्या पैशन मेरा जोन हो वकालत भी डांस भी क्या करूं एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं सर अजय जी आप इन दोनों हाथों में से एक हाथ चूज कीजिए निमुड़ा 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 फॉर यू सर प्लीज एंजॉय थैंक यू वेरी मच मेरा केस का टाइम हो गया सुपर थैंक यू पाजी आप सब लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वीडियोस ये सब डालते रहते हैं अब आपके पास तो टाइम होता नहीं कि चेक करें क्या क्या कमेंट्स आते हैं तो हमारे पास एक टीम है पूरा साल वेली बैठी थी तो हमने उनको इस काम पे लगाया उसको सेगमेंट को हमने नाम दिया पोस्ट का पोस्टमार्टम ये आपने कहीं फोटो डाला था और नीचे कोई मेडिटेशन कर रहे हैं कमेंट्स देखिए बीवी से दूर चैन की सांस लेते हुए <laughs> ये किसी और ने लिखा पोज ये तो फोटो के लिए रुके तो बाथरूम के लिए थे अच्छा लोगों की क्रिएटिविटी बड़ी होती है वैसे आप पढ़ो ना ये ओरिजिनल कमेंट्स हैं और लंगर में पूरी का इंतजार करता हुआ आदमी <laughs> ओह देखो भाई क्रिएटिव कितने लोग कोरोना में वेले बैठे बैठे घर नीचे तो किसी ने क्या कमाल कर दिया है हे मानव आपकी फोटो देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठता है ऐसे मनोहारी चित्र देख के प्रतीत होता है जैसे मानो चारों ओर बादल छा गए हूँ मोर नाचने लग गए हूँ कोयल मधुर गीत गाने लग गए हे मानव आप अलौकिक सुंदरता के मालिक हैं आपके मुख पर इतना तेज है जरूर आप कोई महापुरुष के रूप में जन्मे हैं आप इसी तरह हम मानव को अपने दर्शन देकर धन्य करते रहे अनंत नैनों को सुख प्रदान करने वाली चित्र हे मित्र ये आप कैसे कर लेते हैं आपका चित्र देख के ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात कोई देव आपके ऊपर विराजमान है आपके चित्र में तेजस्वी मुख और अकल्पनीय वस्त्र शैली देख के मन अभिभूत हो गया मेरा मुंह टेढ़ा हो गया इतने बड़े बड़े हे मित्र हम आपके दर्शन करना चाहते हैं इस दर्शनाभिलाषी की मनोकामना पूर्ण करें ये तो बंदा कोई को, किताब ही लिख के बैठा है पूरी और भी है हमारे पास अच्छा आप लंगर वाला बेस्ट था <laughs> मैं आपको चौदह साल की उम्र से पसंद करती हूँ अब मेरी उम्र पैंतीस साल की है आई लव यू अजय जी भी लिखा है भाव ब्यूटीफुल अच्छे लोग हैं ये मतलब कमाल है और भी है हमारे पास पिक्चर नोरा गॉड लो जी नोरा के नीचे आ रहे क्या अब रणवीर सिंह क्या पहनेगा <laughs> अच्छा कोई मेरे जैसा भी बैठा करता पूरे 320 डॉट्स हैं <laughs> वाह और भी होंगे <laughs> ये पीछे जो चटाई है ऐसी चटाई हमारे घर में भी है <laughs> नीचे मजेदार देखो नीचे आप कुरी रहना आपको मेरी कसम है <laughs> ओहो वाह नूरा फतेह ओ वाह आई जस्ट सेट आई वाज द बेडस इन द टाउन मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है मुझे शादी करोगी क्या आपका सुखराम चौधरी <laughs> तो नीचे मजा आ रहा कहते मैडम हमें अपने घोड़े का केयर टेकर रख लो आप तो हमारी रेंज से बाहर है <laughs> बंदा जो भी है सच्चा है
सलवार सूट में फोटो भेजो मम्मी ने मांगी है वेस्टर्न नहीं चलेगी ये सब तो ठीक है रोटी बना लेती हो क्या बारह रोटी लगेंगी चार मैं खाता हूँ चार मेरी माँ दो पिताजी तो दस हुई ना अच्छा दो नोरा की जोड़ी होगी नोरा कितनी होगी वाह और भी हैं तू फनी है तुम्हारी वजह से घोड़ा काला लग रहा है वरना नीला ओह शरद भाई की आई गिली गिली छू मैं घर में ही हूँ आप भी घर नहीं आशा करता हूँ भाई घर पे सूट पहन के कौन बैठता है किसके घर पे हो सच सच बताओ बात उसने ठीक की वैसे सूट बूट पहन के घर पे कौन रहता है नीचे कौन मिलता रहा अब क्या बल्ब उतारोगे ध्यान से चेलम सब देख रहा है क्या मिला श्रीकांत का घर उजाड़ के अच्छा आगे बढ़ो राक्षस नेक्स्ट असली सोना अजय सोनाक्षी होती तो और मजा आता देख के ये फोटोग्राफर हॉस्पिटल वालों ने दिया है या खुद साथ लेके गई थी नर्स से कह देना छेनू भी आएगा दो उंगली की दिखा रही है ये तो पहला डोज है अच्छा फैन फैन आपस में भी लड़ते हैं वो फैन ने किसने रिप्लाई किया है उसको पता था तू उंगली जरूर करेगा दूसरी उंगली तेरे लिए है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब कोरोना से लगता है सोशल मैसेज भी है तीन सौ रुपए की टोपी मिलती है स्टेशन पर ये ओहो एम ही वेरक लो जी लिख लो भैया जी पैंतीस कपड़े हैं पाजी इतने पैसे कमाते हो जूते ही ले लो वो जूते पहन के बैठते हो फिल्म का सीन है पाजी एटी थ्री कदों आएगी जो तुम एटी थ्री से हो जाओगे एटी थ्री मूवी आ रही ना जो इसमें अमी पाजी भी काम कर रहे हैं वाह क्या बात है हमारी हिंदुस्तान की जनता तेरा बाप खलनायक तेरा चाचा खलनायक जब देखो वही खाना खलनायक खलनायक बहुत की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां क्या बात है बाबा अकेले अकेले प्रमोशन पे अजय भूला है नहीं मेरे को यार आप तो नकली हो ना लेकिन फिल्म तो असली है ना अरे कितना प्रॉब्लम हो मालूम है वो रिक्शा वाला था ना मैं उसको बोला भूज की प्रमोशन पे जाना है वो मेरे को साला गुजरात ले गया खैर मैं इधर आया हूं बताने के लिए कि मैं और अजय देव बहुत पुराने दोस्त है अजय देव नहीं अजय देवगन गन की बात नहीं करना खैर मैं बताना चाहो वी वर्क टू गैर लॉर्ड ऑफ फिल्म बहुत एनर्जी लगता है कैरेक्टर में ओरिजिनल कैसे करते रहेंगे मेरा और अजय का किस्सा हो रहा हूँ वे वर्क टू गैर लॉर्ड ऑफ फिल्म वो सन ऑफ सरदर उसमें काम किया लग इनका घर का नाम राजू हम राजू बोलते हैं उसमें पता है राजू ने क्या किया कमरे में आए ऐसा गिलास लेके बोलते ले संजू जूस पी जूस <laughs> मैंने ऐसा गिलास लिया जैसे ही पिया साला उसमें जूस ही निकला <laughs> अब मेरे को पता चला अजय इज अ प्राइम स्टार अजय इज अ प्राइम स्टार अजय ये माँ घास लेट देना माँ <laughs> अरे वो मेरी माँ है भगवान माँ देखता हूँ ना वो डायलॉग याद आ जाता है मेरे को सॉरी नहीं उधर देखूंगा नहीं खैर लेकिन मम्मी आई हमारा लकी चाम है पहले एपिसोड में जोरदार ताली हो जाए क्या बात है एक बार मैं सच्ची बोलता हूँ हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में काम करते थे और आज ये इधर बैठे लाए 
इतना अच्छा एक्टर है डिजर्व करता है एक बार जोरदार ताली हो गया शरद एक बात बता बोल इस फिल्म में तूने किसको आवाज दी है किसको आवाज दी है खुद की है अच्छा एक्टिंग के लिए आवाज बाहुबली में दिया था तो इसमें आवाज नहीं पसंद आई थी कि उसमें एक्टिंग नहीं पसंद आई थी अरे मजाक कर रहा है शरद के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कपिल आउट ऑफ कॉन्टेक्ट एक बात करना चाहता हूँ क्या एक बार रणबीर कपूर के लिए जोरदार तालियां हो जाए <laughs> उसने मेरी बायोपिक संजू में का काम किया था यार इतनी हेल्पफुल पिक्चर है मैं तेरे को बता नहीं सकता हेल्पफुल कैसे जब मैं अपना कुछ भूल जाता हूं ना हाँ। तो फिर पिक्चर देख के आ जाता है ऐसा करने का ऐसे रे मां थोड़ा घास ले जाओ सॉरी नोरा आय <laughs> समझ में नहीं आ रहा नूरा के साथ पते की बात करूं के फतेह की बात करूं <laughs> कह यू नो कपिल मैं और नूरा हाँ। साथ में दुबई गए थे कहा हमने वो देखा भुज खलीफा हाँ। भुज खलीफा बोला ना भुज की प्रमोशन के लिए आए भुज का इनाम ले और वधिया एमी क्या इसमें इसके अंदर ना एक जोक है हाँ। वो घर जाके पढ़ना अच्छा अगर पढ़ने के बाद हंसी आई हाँ। तो सोच लेना मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है हाँ। और अगर हंसी नहीं आई हाँ। तो सोच लेना आपने गलत पढ़ा है <laughs> आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है ना बहुत अच्छी आपकी अच्छा फिल्म भुज में सोनाक्षी सिन्हा एक अहम भूमिका निभा रही हैं वो वीडियो कॉल के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं आइए उनसे कुछ गपशप करते हैं सोनाक्षी हाय सोनाक्षी हेलो हाउ आर यू जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए सोनाक्षी कहा इस वक्त आप मैं इस वक्त एक जगह पर हूँ जिसका नाम है बासो वो गुजरात में है पहली फिल्म गुजरात में खत्म कर ली दूसरी फिर गुजरात में पकड़ ली है हाँ। अभी इसका प्रमोशन चल रहा है <laughs> और लोग बोलते हैं गुजराती हर जगह से पैसा कमाते हैं ये हमारी पहली लड़की है सारे गुजरात से बटोर के आएगी लुकिंग वेरी प्रेडी ये जो लेडी बैठी हुई ना यहाँ पे ये देखो ये जो बैंक में काम करती हैं <laughs> तो इनका ये सवाल था कह रहे थे कि फिल्म में आपने जो 300 औरतों को इकट्ठा करके रनवे बनाया आपने बहुत ही कमाल का काम किया है तो इनका सवाल ये था कि आप जहां रहती हैं जूहू में हर साल पानी भरता है तो 150 औरतें इकट्ठी करके सड़क ऊंची क्यों नहीं कर लेती <laughs> बहुत गहरी सोच में डाल दिया आई थिंक आपका आइडिया अच्छा है ये इस साल कुछ करना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना हो तो अर्चना जी का ये भी काम है साइड बाय साइड सोनाक्षी इस फिल्म में तीर चला रही है तलवार चला रही है फाइट भी करती है मेरे को पता नहीं क्यों लगता है थोड़ा सा लेट हो गई अपनी शूटिंग में वरना ओलंपिक में जाती ना सोनाक्षी कोई ना कोई मेडल जरूर लेके आती ये बात बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा आपने मुझे भी ऐसे ही लगता है हाँ और मुझे तो लगता है जीत नहीं पाती तो छीन के ले आती है तो थोड़ी वैसी ना अरे दे दो सोनाक्षी अगर आपको ओलंपिक्स में जाना होता कौन सी गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहती एक्चुअली स्पोर्ट्स का बहुत शौक है मुझे बचपन में मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती थी टेनिस वॉलीबॉल फुटबॉल थ्रो बॉल बास्केटबॉल स्विमिंग बिस्कस थ्रो शॉर्ट फुट तो मतलब अच्छी किस में थी अच्छी थी मैं अर्चना जी बहुत अच्छी है हस्बैंड थ्रो में वैसे लेकिन जोक सबाट इस बार ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत कमाल किया सात मेडल जीत के आए हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनको भी खास तौर पे बहुत बहुत मुबारकबाद अजय भाजी अब देखना मेरे को ये लग रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता ना अभी बायोपिक की तैयारी भी शुरू हो गई होगी मेरे को तो लगता है फरहान अख्तर हो सकता है शुरू भी हो गया हो उसने सोचा होगा बॉडी तो बनाई रखी है क्यों ना लगते हाथ इसको भी निपटा डाले 
क्योंकि कभी कभी होता ना जैसे माइथो की शूटिंग चल रही है कि अकबर का सीरियल बन गया ठीक है सेट तो लगा हुआ टीपू सुल्तान भी शूट कर डालते हैं मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है बट कपिल आई थिंक आप परफेक्ट रहोगे नीरज चोपड़ा की बात देखिए ओह माय गॉड आपको लंबी लंबी तो आप भी फेंकते हो बहुत सोनाक्षी एक तुम ही थी जिसको मैं दिल से प्यार करता हूँ तुम भी बदल गई हो अरे यार ऐसे मत बोलो जस्ट बिकॉज मैं अभी तुम्हारे शो पे लाइव नहीं आ पाई अपनी पार्टी मत बदल लो तुम बट वी आर मिसिंग यू सोनाक्षी आई नो आई एम मिसिंग बींग आई विश आई कुड बी दे थैंक यू सोनाक्षी एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर मूवी जो भी आप शूट कर रही है एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए लव यू माई प्लेजर थैंक यू Thank you, thank you, Sanakshi. Thank you, bye. Nora, now you want to say something? क्या बताओ अभी? तुम कुछ भी बोलती रह करो वैसे ही अच्छी लगती है बता? सच्ची सीरियस की खबरें भी पढ़ दो ना तुम. Mummy, देख. Hi, Ram. Mummy से मिलवा रहा है. नहीं नहीं sorry sorry यार. Mummy मत देखो. हाँ. मैं भूल जाता हूँ दो साल पहले चला जाता हूँ. पाजी ये जो आपकी आवाज इतनी भारी है हाँ जी मैंने देखा है मैं जब ताना जी देखने गया ना थिएटर में तो जब इन इनकी आवाज आती ना गुम गुम तो कुर्सी ना नीचे वो होता है हाँ थोड़ी वाइब्रेशन होती क्या आपने कुछ किया है इसके लिए कि अपने आप ही गिफ्ट है मैंने कुछ नहीं किया और मुझे अपनी आवाज समझ में भी नहीं आती एक्चुअली आप जब सुनते हैं ना मैं तो रोज सुनता हूँ अपनी आवाज मुझे क्या फर्क पड़ रहा है क्या कैसी आवाज हाँ आप लोग बताते हो कि आवाज मैंने भी स्केल में बात किया करनी है हाँ ऐसे थोड़ा सा नहीं खरज में खरज में नजर ना लगे किसी की बदाम खाओगे आप थोड़े और ठीक है प्लीज खाते रहो बीच बीच में आपको कोई मनाई नहीं है जिसको देख के सब हो जेलिस सबसे ज्यादा बुकिंग बहुत अच्छा काम किया अब ना दूसरे एरिया में जाके प्रमोशन करनी है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू चिल ये क्या है बुरी ये सब क्या है ये मेरे होटल का प्रमोशन है कपू पता है इस बार मैंने पूरा लेडी स्टाफ रखा है सोचा इसी बहाने मैं इन्हों देश की लड़कियों को आगे लेकर बढ़ू आपने देखा ही है ओलंपिक्स में हमारी लड़कियां कितनी मेडल्स जीत हुई है पी वी सिंधु ने जीता है यहाँ तक कि चानू वेट लिफ्टिंग में मेडल लेकर आई है हाँ ये भी शॉप लिफ्टिंग में लेके आई है कपड़ उठा के लाई है पहला एपिसोड है प्यारी बातें कर लो कपू ये क्या बात हुई वैसे अजय सब मेरे लिए ना एक्चुअली बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि मैंने पहली बार अपना बिजनेस शुरू किया है मुबारक हो � हाँ तो शौक है और हमेशा रहेगा लेकिन इसका मतलब ये तो है ना कि मैं कुछ और नहीं कर सकती मिथुन चक्रवर्ती को देख लो वो एक्टर हैं और होटल और होटल इंडस्ट्री में राइट अच्छा ना मैम आप देख रही हैं लड़की आगे बढ़ना चाहती है लेकिन कोई रोक रहा है उनको क्या बता रही है वो तो एक आदमी आगे गर्ल्स एक्सक्यूज मी चंदू ये मेरी लड़की हैं गलत कह रही हो ये शाम जी की लड़की है ये गुप्ता जी की लड़की है ये चोपड़ा जी की लड़की है मेरा मतलब है कि ये मेरे होटल का प्रमोशन कर रही थी बिल्कुल गलत कह रही हो प्रमोशन ये अपनी फिल्म की करने के लिए आया प्लीज बुरी चुप रो सर आपकी फिल्म देखी बहुत बढ़िया सर कमाल का काम किया आप सबने सल्यूट है सर आप सबको और गर्ल्स अब तुम जाओ मेरी दुकान की प्रमोशन करो ठीक है और कीप इन टच तुम्हारे लाइफ बना दूंगा और तुम्हारे अपर लिप्स बहुत बड़े हो गए तुम्हें किसने लिया है शो में उसी ने जिसने तुम्हें लिया है मेरे तो फिर भी चौदह पंद्रह फैन है ऐसे फैन तो मेरे होटल के छत में टंगे हुए हैं समझे तुम पता नहीं कहाँ से आ गया वैसे देख लो भूरी का खुद का होटल है होटल चिल पैलेस चिल पैलेस पाजी देखो छोटा सा इसने फाइव स्टार होटल बोला हस्बैंड भाई भी इकट्ठे नहीं जा सकते तलाक लेकर जाना पड़ता है उनको नोरा 
डोंट वरी हम अपने गेस्ट का इतने अच्छे से ख्याल रखते कि हम तो अपने होटल का इंटीरियर हर पंद्रह दिन में चेंज कर देते जस्ट फॉर न्यू वाइब वो तो करना पड़ेगा ही पाजी इनके होटल की दीवारें ना अखबार की बनी हुई है कल एक कस्टमर ने हाथ धोकर ऐसे झटके हैं इनकी दीवार फट गई ये तो कुछ भी नहीं है एक कस्टमर ने चेक इन करने के बाद बोला मैडम वाशरूम कहाँ पे है कहती मैं मुंह इधर कर लेती आप इधर होके कर लो ये फाइव स्टार होटल है शरद ऐसी yeah. बात बिल्कुल भी नहीं है हम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं हम तो रादर यूज एंड थ्रो टाल्स यूज करते हैं ओनली गलत oh. बोल रही हो तुम यूज एंड थ्रो नहीं थ्रो एंड यूज बोलो <laughs> पाजी मैं आपको बताता हूँ जितने भी बाहर होटल ना वो अपना सामान यूज करके थ्रो कर देते हैं बस ये वो थ्रो किया हुआ सामान यूज करती है बाद में हाँ ये तो कुछ भी नहीं पाजी इनके तो होटल में हैंड ड्रायर भी नहीं है अपने चाचा जी को वॉशरूम में बैठाया ऐसे करके वो फूके मार मार के लोगों का हाथ सुखाते हैं और पाजी मैं आपको बताऊं कल एक कस्टमर के हाथ को दाल लग गई हाँ। तो कहता टिश्यू कहती टिश्यू तो ऐनी चाहिए हाथ चाटना चंदू क्या हो गया तुम्हें पिछले सीजन तक तो मुझसे प्यार करते थे क्या हो गया है तुम तो तो बातें क्यों कर रहे हो बोरी मैं पिछले तीन सीजन से तुम्हें लगातार प्यार करता आ रहा हूँ हाँ। फटाफट से मुझसे शादी कर लो नहीं तो जैसा माहौल चल रहा है ऐसा भी नहीं मिलना तुम्हें अपनी दुकान और अपना मुंह बंद कर लो वरना मैं तोड़ दूंगी समझे तुम बड़ा है कहा तुम्हारी दुकान कहा मेरा होटल तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम प्रोमो में नजर नहीं आ रही तुम्हें पता है प्रोमो में अजय सर भी नहीं थे वो क्या है ना चंदू स्टार्स सीधा एपिसोड में आते हैं दे डोंट नीड अ प्रोमो वाह अरे बैठ जा आप बैठ के बड़े लोगों के पास बैठ के देख फील आता है फील आता है आ जा पाजी क्या आता है ठीक है बात नहीं मिला ना बड़े लोगों से डायरेक्ट दूर रहना है तुम ना पहले एक तो कॉन्शियस कर देते आते ही हाथ नहीं मिलाना चलो तो टीम ने तो तुम्हें दे दिया मफलर करेक्टर में रहने के लिए तेरा अपना दिमाग नहीं अगस्त का महीना चल रहा है <laughs> <laughs> तू मफलर की पहन के आया पहले मेरे को बता हिल स्टेशन का आ, मेरी बात सुनो मेरी मोहब्बत देखो नोरा सामने बैठी है फिर भी मैं तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ <laughs> हाँ तो फिर क्या हुआ रिजेक्ट होऊंगा तो नोरा से होऊंगा तुमसे रिजेक्ट क्यों हूं मैं गुड पॉइंट तुमसे ना बात ही करना तुमने मेरा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा दिल खराब कर दिया पूरी मेरी बात सुनो शट अप मैं बात कहनी चाहता तुमसे कि दफा हो जाओ यहाँ से ऐसे कैसे दफा हो जाए यार गेस्ट आया मेरे को भी मिलना है गेस्ट से मिलो फिर अजय भाजी आपके लिए उधर स्पेशल एक आटा मेरे पास कौन सा आटा माजी सटक ले इसकी क्या खासियत है उसमें पानी डालो गूंद और बढ़िया बड़े चपाती बनती है उसकी ये क्या खासियत हुई यार तुम्हें क्या लगता है फिर क्या होना चाहिए कि वो आटे में को माता जी पानी डालती है फिर उनकी सटक जाती है ऐसे से करके वो चपाती बनाती है <laughs> प्लीज यार पढ़े लिखे लोग भी हमारा शो देखते हैं <laughs> तो सर मैं सामान रखवा देता हूँ पाजी तो सामान लेकर जाना पैसे वैसे आते रहेंगे एक बार आप सबको फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई ओके जी चलता हूँ जी ओके जी अब एक बार भुज की कास के लिए जोरदार ताली हो जाए हेलो सर हाय तो मेरा नाम सपना है और मेरा पार्लर है इधर अच्छा ये क्या है ये क्या है होटल चिल पैलेस तूने चैनल बदला मैं कुछ नहीं बोली तूने जज बदला मैं कुछ नहीं बोली तूने ये सेट बदला मैं कुछ नहीं बोली लेकिन तूने मेरा पार्लर बदल दिया मैं चुप नहीं रहेगी क्योंकि पहला एपिसोड है ना चुप रही तो मेरा पैसा काट लेंगे चैनल वाले क्योंकि क्या है 
धंधा अपनी जगह इमोशन अपनी जगह रहते हैं बैठना कुछ नहीं है तू बैठ अरे मेरे को मेरी जगह मालूम है हाई सर हाउ यू वेरी नाइस यू अच्छा सर आप लोग का जो पिक्चर आए ले लाए ये जो 1971 का वॉर हुआ था उसके ऊपर आप लोगों ने पिक्चर बनाए लाए ना अच्छा तो सर मेरे को पूछने का था कि 2019 में जो वॉर आई थी रितिक और टाइगर की उस पर आप पिक्चर कब बनाएंगे उस पर क्यों बनाएंगे तो पहले ही फिल्म है ना उस पर क्यों फिल्म बनाएंगे क्यों फिल्म पे फिल्म नहीं बन सकती क्या नहीं देवदास पे देवदास बनी थी ना इतना इंटरव्यू लेता मालूम नहीं तेरे को तूने मेरा पार्लर हटाया ना आज मैं तेरा काम खराब करेगी देख ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी यू विल गेट एम्बेरिस देखना हाय यू सो नाइस कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ना कितनी प्रीति है ना अर्चना जी ये तो ऐसे ही नहाने भी जाती रहेंगी ना तो इनका साबुन खुद स्पा करने जाता होगा यार नोरा तो मेरे को टच करने का ऐसा हाय एमी जी वेरी नाइस आपकी तो बहुत सारी दुनिया फैन है दुनिया का मैं तो बोलती है शाहरुख खान इनके बहुत बड़े फैन है मालूम है इनकी सारी बातें मानते अच्छा हाँ मैंने टीवी पे देखा था शाहरुख भाई को बोलते क्या एमी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता आप धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता एमी जान ने बोला अरे वो एमी जान नहीं बोलते वो बोलते अम्मी जान का अच्छा मैंने अम्मी का एमी कर दिया तो तेरे को तकलीफ हो रही है मेरे पार्लर का चिल पैलिस किया तू ने वेरी नाइस ये शरद केलकर नो हाँ मेरे को बात पूछने का था आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट कौन सा लगता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्रिकेट खेलते अच्छा तो जब आप क्रिकेट खेल के अपने घर पे पहुँचते तो लोग क्या बोलते हैं शरद केलकर आएं कि शरद खेल कर आएं खेलकर खेल कर आएं अच्छा यू बाहुबली में आपने आवाज दिया लेता ना क्या बात है बाहुबली जब रिलीज हुई तो सबका एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा हाँ लेकिन मेरा टेक थोड़ा अलग था क्या मैं बोलती थी मामा ने भांजे को क्यों मारा सपना तू ठीक है इतने दिनों तक मैं दुबई में दुबई क्यों गई तेल लेने तेरा तो वो वो काम था ना वो डुक्कर धोने का अरे वो सब छोड़ दिया मैंने अच्छा हाँ अब मैं ऊंचे काम करती क्या अब मैं ऊंट धोती हाँ सच्ची में मेरे को नहीं यकीन हो रहा तू सच्ची में दुबई गई थी मैं नहीं मानता तेरे को यकीन दिला लेके मैं खजूर का पेड़ लटका के घूमू साथ में सर आजकल ना मेरा सिस्टम बदल गया है अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही है आजकल में अच्छा मैं घर पे ऊंट लाइए घर ही पे धोती है मैं चल झूठी घर पे ऊंट कैसे ला सकती है अच्छा तू पंजाब से अपने ऊंट पटांग दोस्तों को इधर ला सकता है मैं तो सच्ची बोलती है सर इससे मेरा पार्लर हटा है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सर आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है ना इसको ऊंट बर्दाश्त नहीं है मेरे को ऐसा शूट बर्दाश्त नहीं है मेरा पूरा पार्लर हटा है मेरे को मालूम है कि तेरे को मामा का फोन आया था क्या <laughs> अच्छा मेरे को तेरे साथ ना काम करने का इच्छी नहीं है अजय सर मेरे को लेके चलो ना मैं आपका ऊंट धूंगी उनके पास ऊंट नहीं है नहीं है गाड़िया है गाड़िया है अच्छा मैं आपका गाड़ी देखी सर वैसा दस करोड़ का गाड़ी है ना आपके पास वो बहुत अच्छा गाड़ी है उसको ना सर चार पांच आदमी बैठते रहेंगे ना उसको बेच डालो सौ ऊंट आएंगे उसमें ऊंट तो क्यों धोना चाहती है क्योंकि ऊंट धोने में मजा आता है क्या मजा आता है हाँ ऊंट की पूछ ऊंची धोने का ऊंट की पीठ ऊंची धोने का ऑल टूगेदर ऊंट धोने का बहुत अच्छा लगता है सीधा सीधा बोल रहा हूँ सीधा कह को बोलू ऊंट सीधा थोड़ी रहता है ऊंट तो ऐसा रहता है ना कोई ढंग की बात नहीं कर रही अजय सर आए कोई ढंग की बात करें अच्छा सर शरद केलकर इससे पहले आप आपके साथ वो पिक्चर में थे ना तानाजी पिक्चर में तानाजी में हाँ और अभी भुज में हैं मतलब आप आर्टिस्ट रिपीट करते हैं हाँ ऐसा नहीं कि एक बोल बच्चन खत्म हुई तो क्यों ऐसा करते हैं आप कितना भीक मांगू मैं बना दो ना एक बार बोल बच्चन तू कितना मेहनत लगता है लड़की बन के घूमना पड़ता है कितना प्रॉब्लम होता है <laughs> चालू करो ना बोल बच्चन तू <laughs> है ना चलो सर बहुत अच्छा हो गया अच्छा कपू मैं सच्ची सर आपको एक और बात बताना चाहती थी मैं तो आपकी फैन हुई मेरे से बड़ा फैन ना ये है आपका दिनेश वो कैसे अरे सर आप 
आंखों से एक्टिंग करके करोड़ों कमाते हैं ये हाथों से एक्टिंग करके लाखों छीनता है चैनल के नहीं बहुत अच्छे है ये इधर आने आ जाए अरे नहीं आना दो मिनट वो तो एक्टिंग का है ना रहने दे <laughs> ये इस पे गाने सुनता है मालूम है <laughs> इसका ऐसे ही है आ जा जा वेरी नाइस आज क्या करवाएगा दिनेश से? नहीं नहीं करवाने का कुछ नहीं बहुत जरूरी चीज मैं इसको दिखा रही है इधर आ ये देख रहा है एटीएम ये रहता है उसके कोई बता रही है क्योंकि इसको लगता है तू ए टी एम वेरी नाइस अच्छा सर मैं चलती हूँ क्यों चलती तेरे पास आज गेस्ट के लिए मसाज कोई नहीं है सर हमारा पार्लर नहीं है <laughs> सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो भूज मसाज है हम लोग के पास में इसमें क्या होता है इसमें क्या रहता है हम कस्टमर को ऐसा तेल लगाते और ऐसा पैर के पास दिया रखते अच्छा ठीक है फिर इतना जोर से प्रेशर देते कि उसकी हवा निकलती और दिया बुझ जाता है ऐसा भूज मसाज हो गया तेरा सपना एक्चुअली पता है क्या है तूने मेरा पार्लर तो हटाया लेकिन मैं जिस मेन काम के लिए आई थी क्या वो मेरे को मेरे को अजय सर को बोलने का था बोलो अजय सर आपने ना बहुत साल पहले दिल वाले पिक्चर में मेरे को प्रपोज किया था याद है आपको <laughs> <laughs> नहीं याद सुनाओ अजय सर को एक भीगी हुई लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है इसको ठंड लग रही ऊपर से आ रही है अच्छा सपना इसमें बोलो इसमें बोलो सर एक भीगी हुई लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है क्या ठंड बहुत लग रही है टावल मिलेगा क्या मैं चलती हूँ बहुत बहुत बधाई हो आप तो आते रहेंगे एक बार की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए और पाजी एमी पाजी नोरा अजय पाजी शर्भ भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बहुत मजा आया आज हमारा पहला ही एपिसोड है नए सीजन का और इतनी शानदार शुरुआत हुई है और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी आते रहिएगा थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर आपको भी शुभकामना है आपका पहला एपिसोड है विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू अजय सर थैंक यू थैंक यू शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है थैंक यू भाई सफर चलता रहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज